ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತುಮಕೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕಾಫಿಯ ಉತ್ಪಾದನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸನ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಲಿಧಾಮ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಎ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಿ ದಾರೋಜಿ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಜೀವಿಧಾಮ ಸಿ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯ ಜೀವಿಧಾಮ ಡಿ ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತವನ್ನಾರಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿಧಾಮಗಳು ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಭದ್ರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ದಾಂಡೇಲಿ ಅಂಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ನಾಗರಿವಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಧಾಮಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುವೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದವರೆಗೂ ಮಲ್ನಾಡನ್ನು ಆಯ್ದು ಹೋಗುವ ಏಕೈಕ ರೈಲ್ವೆ ಆದಿ ಎಂದರೆ ಹಾಸನ ಮಂಗಳೂರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಮಲೆನಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದವರೆಗೂ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರೈಲ್ವೆ ಆದಿ ಎಂದರೆ ಹಾಸನ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಸರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರ ನದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎ ಬರ್ಖಾನಾ ಬಿ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಸಿ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಡಿ ಶಿವಗಂಗಾ ಬರ್ಖಾನಾ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಸೀತಾ ನದಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಕಾಳಿ ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದರೆ ಶಿವಗಂಗಾ ಸೋಂದಾ ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಎರಡು ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಒಂದು ಡಿ ಮೂರು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಜಲ ವಿವಾದವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಒಂದು ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಹದಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡೋವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನದಿಗೆ ಕಳಸಾ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಉಪನದಿಗಳು ಸೇರ್ತವೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಕಳಸಾ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಿದೆ ಅದೇ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಂಡೋವಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಲ ವಿವಾದವೇ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಜಲ ವಿವಾದ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್
ಎರಡು ಬಿ ಮೂರು ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರೇನು ಮಲ್ಪೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಕೋಕೋನಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತೋನ್ಸೆಫಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತೋನ್ಸೆಫಾರ್ ದ್ವೀಪ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎ ಕಾವೇರಿ ಬಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಿ ಶರಾವತಿ ಡಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ನವಿಲು ತೀರ್ಥ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಘಟಪ್ರಭಾ ಇಡ್ಕಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮೂರು ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಎರಡು ಡಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಏನು ಮೊದಲನೇದು ಕಲಬುರಗಿ ಎರಡು ತುಮಕೂರು ಮೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಜಯಪುರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಒಂದು ಮೂರು ವಿಜಯಪುರ ತುಮಕೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಧಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಐದು ವನ್ಯಧಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಐದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳೊಡನೆ ಜೋಡಿಸಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎ ಚೀಂಕಾರ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬಿನ ಆಂಟಲಾಫ್ ಡಿ ಸ್ಲಾತ್ ಬೇರ್ ಕರಡಿ ಚೀಂಕಾರ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀಂಕಾರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಇದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬಿನ ಆಂಟಲೋಪ್ ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ರಂಗಯ್ಯನ ದುರ್ಗ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಸ್ಲಾತ್ ಬೇರ್ ಕರಡಿ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರೋಜಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಒಂದು ಸಿ ಮೂರು ಡಿ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಳಗಿನ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಎತ್ತರಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಎ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬಿ ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ ಸಿ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಡಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಖರಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರವಾದರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯಗಳು ಯಾವ ವಿಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯಗಳು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ವಿಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಗು ರಾಯಚೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅದಿರು ದೊರೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಅದಿರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲುಕೋಟೆ ತೋಳಗಳ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿಗಳು ಯಾವ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿವೆ ಭೀಮಾ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ಪಂಚಗಂಗಾ ದೂದ್ಗಂಗಾ ಈ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊರೆ ಯೋಜನೆ ಇರುವುದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೊರೆ ನದಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊರೆ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಿಗೆ 